using given fact அதாவது என்ன ஃபேக்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பை ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை என் ஸ்கொயர் இந்த ஃபேக்டை யூஸ் பண்ணி வி ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் டிவைடட் பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ஃபேக்டை யூஸ் பண்ணி இதனுடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் சரி இந்த கிவன் ஃபேக்ட்டு இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படியே லெஃப்ட் சைடில் வர ஃபை ஸ்கொயர் பை சிக்ஸை எடுத்துப்போம் அதுக்கப்புறம் எண்ணுக்கு ஒன்று அப்ளை பண்ணுவோம் எண்ணுக்கு டூ அப்ளை பண்ணுவோம் எண்ணுக்கு த்ரீ எண்ணுக்கு ஃபோர் எண்ணுக்கு ஃபைவ் அது மாதிரி அப்ளை பண்ண போகிறோம் எண்ணுக்கு ஒன்றுனா ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று ஒன் டிவைடட் பை ஒன்று வந்து ஒன் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் எண்ணுக்கு டூ அப்ளை பண்ணால் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் எண்ணுக்கு த்ரீ அப்ளை பண்ணால் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் அப்போ ஒன் பை நைன் எண்ணுக்கு ஃபோர் அப்ளை பண்ணால் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் எண்ணுக்கு ஃபைவ் அப்ளை பண்ணால் ஒன் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது மாதிரி போயினே இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஒன்று மட்டும் இப்படி இங்கே வச்சுப்போம் எழுதிக்கிறோம் அப்புறம் ஒன் பை நைன் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது மாதிரி மட்டும் எடுத்துப்போம் ஒன் பை நைன் ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் இது மாதிரி எழுதுவோம் அதுக்கப்புறம் ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இது மாதிரி எழுதுவோம் இதுதான் கிவன் ஃபேக்ட்லேருந்து இதுதான் கிவன் ஃபேக்ட்டு இந்த ஃபேக்டை எப்படி அப்ளை பண்ணுற பாருங்க ரைட் சைட் மட்டும் எண்ணுக்கு ஒன்று அப்ளை பண்ணி இது மாதிரியான சீரீஸை ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி எழுதுறன்றத உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே புரியும் ஓகே அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஈஸி தான் ஒன்றுமே கிடையாது இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் இதை வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஒன் பை நைன் ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா எப்படி எழுதுறேன்னா சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் டிவைடட் பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர்னு எழுதுகிறேன் எண்ணுக்கு ஒன்று அப்ளை பண்ணுங்களா ஒன் பை நைன் வரும் எண்ணுக்கு டூ அப்ளை பண்ணுங்களா ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் இப்போ ஒன் பை நைன் ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸட்ராவை சம்மேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி ஒன் டிவைடட் பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ கொஷினுக்கு போய் பாருங்களா கொஷின் ஒரு தடவை பாருங்கள் இதனுடைய வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் சம்மேஷன் ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் டிவைடட் பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இதனுடைய வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ நம்ம எய்ம் வந்து இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோன்றதை தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுன்னா ஒன் பை ஃபோரை காமனாக எடுத்தோம்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இப்படி கிடைக்கும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் உங்களை ஒரு கொஷின் பண்ணுவேன் நம்ம பதில் சொல்லணும் நீங்கள் ஃபை ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் சம்மேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் டிவைடட் பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இது என்னான்னு பாருங்கள் கிவன் ஃபேக்டை போய் பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை நைன் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா என்னதுங்க வேல்யூ என்னதுங்க ஃபைவ் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸு ஸோ அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை நைன் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா என்ன அது வேல்யூ ஃபைவ் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸு ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் புரிஞ்சுக்கணும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை நைன் இதுதான் கிவன் ஃபேக்ட்டு இதை யூஸ் பண்ண போகிறவங்க இப்போ ஃபைவ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சிக்ஸு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகிட்டுருக்கும் இதுக்கு இவன் இந்த வேல்யூ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை நைன் விச் இஸ் எக்ஸட்ரா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஸ்கொயர் பை சிக்ஸு ஓகே குட் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே இல்லை இதுக்கப்புறம் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இதுதான் இதனுடைய வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதை மட்டும் ஒரு சைடு வச்சுப்பீங்க வச்சிக்கின்னு மீதெல்லாம் ஒரு சைடு எடுத்துப்போங்க ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் இதை ரே இதை நம்ம ரைட் சைடே வச்சுப்போம் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் டிவைடட் பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் வச்சுக்கணும்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ் லெஃப்ட் சைடில் அப்படியே வச்சுக்கிங்க இதை அப்படியே ரைட் சைடு எடுத்து வந்துடுங்
நம்ம எய்ம் ஃபில் ஃபில் ஆகிடுச்சு இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் அப்போ என்னது இதை சம்மேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் டிவைடட் பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இதுக்கு வந்து எல்சிஎம் பண்ண போகிறோம் இப்போ டினாமினேட்டரில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோரு சிக்ஸு டுவெண்ட்டி ஃபோரு சரி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எத்தனை சிக்ஸ் இருக்குது ஃபோர் சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபோரால் பை ஸ்கொயர் ஃபோரால் பை ஸ்கொயர் மேலே பே பண்ணணும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேன்சல் ஆகி ஒன்று வரும் ஒன்னால் பை ஸ்கொயர் மேலே பே பண்ணால் பை ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இந்த மைனஸ் ஒன்னாக அங்கேயே வச்சுப்போம் எல்சியம் பை யூஸிங் எல்சியம் ஐடியா வி ரைட் ஃபோர் பை ஸ்கொயர் மைனஸ் பை ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோரை எல்சியமாக எடுத்துக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எத்தனை சிக்ஸ் இருக்குன்னா ஃபோர் சிக்ஸ் இருக்குது பை ஸ்கொயரை ஃபோரால் மல்பே பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேன்சல் ஆகி ஒன்று வரும் ஒன்றால் பை ஸ்கொயர் மல்பே பண்ணால் பை ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் பை ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு த்ரீ பை ஸ்கொயர் கிடைக்கும் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் இதை கேன்சல் பண்ணலாம் இது ஒன் டைமு இது எயிட் டைமு ஸோ பை ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எயிட்டு மைனஸ் ஒன்று சமேஷன் ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் டிவைடட் பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பை ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எயிட் மைனஸ் ஒன் ஆப்ஷனில் போய் பாருங்கள் ஆப்ஷன் போய் பாருங்கள் ஆப்ஷன் டி ஆன்சர் பை ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் பை ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எயிட் மைனஸ் ஒன் இதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பை ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எயிட் மைனஸ் ஒன் தேங்க்யூ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸாம் நம்ம எப்படி சொல்லித்தரேன்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி நீங்களும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் நல்ல மார்க் எடுக்க முடியும் அதாவது நல்ல ஸ்கோரராக டிஆர்பியில் நல்ல ஸ்கோரராக வர முடியும் எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ